വെൽക്കം ടു നിയർ എൻട്രൻസ് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഇൻ റിക്കോമെൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ൻ്റെ റോൾ എന്താണ് റിക്കോമൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിലെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ലിങ്ക് ടുഗേദർ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് മേക്ക് മൾട്ടി മില്യൻസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കട്ട് ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു മെനി ഫ്രാഗ്മെൻസ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റീകോമൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് റീകോമൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വി ഹാവ് ടു ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ജീനോ ഉണ്ട് ഇതൊരു ജീനോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ജീനോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റീകോമൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ടു അനദർ ജീനോ ഇതാണ് നമ്മൾ റിക്കോമൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ റിക്കോമൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ജീനോമിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് എന്താ പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദറ്റ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഇസ് യൂസ് ടു കട്ട് ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു മെനി ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഡി എൻ എനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡി എൻ എനെ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കുക ആൻഡ് ഈ ഡി എൻ എനെ നമുക്ക് വേറൊരു ജീനോമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുവാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെന്താണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോസസ്സ് വേണം ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡി എൻ എ അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ലിങ്ക് ടുഗേദർ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്യും വി യൂസ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ഇനി മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മില്യൻസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പി ഒരുപാട് കോപ്പി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്കാണ് പി സി ആർ ടെക്നിക്ക് അതായത് പി സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഡി എൻ എനെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഡി നാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അവസാനം ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഡി നാച്ചുറേഷൻ പിന്നെ അനീലിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുവാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ഒരുപാട് ടൈം നടക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അപ്പോൾ പി സി ആർ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മില്യൻസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുവാണ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിളിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ